বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা হলো দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি এবিটিএ টেস্ট পাস সলভ জিওগ্রাফি তো এর আগে আমি তোমাদের জিওগ্রাফির আরও চারটি পেজের অ্যান্সার শিট তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি আজ আমি জিওগ্রাফির একশো চোদ্দ এবং একশো এই তিনটি পেজের সম্পূর্ণ এমসিকিউ এর সম্পূর্ণ উত্তর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা এবিটিএ টেস্ট পাস সলভ জিওগ্রাফি বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো এবিটিএ টেস্ট পাস সলভ দু হাজার উনিশ কুড়ি তো আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এবিটিএর জিওগ্রাফির প্রথম তিনটা সেট অর্থাৎ একশো চোদ্দো একশো ছেচল্লিশ একশো ছিয়াত্তর এবং তারপরে দুশো চার ইংলিশ রয়েছে এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের দুশো চৌত্রিশ দুশো চুয়ান্ন দুশো উননব্বই এবং তিনশো এগারো কমপ্লিট করে দিয়েছি এবং এর পরবর্তীতে আমি আজ চারটে পেজ কমপ্লিট করে তোমাদের সম্পূর্ণ জিওগ্রাফিটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো এবার আমরা সরাসরি চলে যাই পেজ নম্বর একশো তো সরি এসি একশো তো সরাসরি চলে এলাম আমাদের যেটা এমসিকিউ রয়েছে এমসিকিউ পার্টে তো দেখো নিম্নলিখিত ভূমিরূপের মধ্যে কোনটি অন্তর্জাত প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত নয় বুঝতে হবে অন্তর্জাত প্রকার প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত নয় সেটা হলো সিঙ্কল মানে বাইরে হচ্ছে চুনাপাথর গঠিত গুহায় দ্রবীত চুন তির্যকভাবে বৃদ্ধি পেলে তাকে কী বলা হয় হেলিকটাইট তোমরা জানো যে এরকম বেঁকে অবস্থান করলে হেলিকটাইট সোজা হলে স্টালাকটাইট নিচের দিকে গেলে স্টালাক মাইট তো যাই হোক তারপরে যেটা বলছে সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্যে খিলানের ক্ষয়প্রাপ্ত যে ভূমিরূপ কেবলমাত্র বাটার সময় দেখা যায় সেটা হলো স্টাম্প এটা কিন্তু ভাটার সময় দেখা যায় তারপর হচ্ছে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র তত্ত্বের প্রবর্তককে ডেভিস বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগ দেখা যায় যে স্তরে তার নাম কি তার নাম ট্রোপোস্পিয়ার অনুগামী নদী পরবর্তী নদী গৌণ অনুগামী নদী বিপরা নদীর সমন্বয়ে কোন ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে উত্তর হচ্ছে জাপ্রি রূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে পরে কোশ্চেন ভারতের ধসপ্রবণ রাজ্যটির নাম কি এখানে যে কটা রয়েছে তার মধ্যে সিকিম তবে সবচেয়ে বেশি কিন্তু হিমাচল প্রদেশ মাথায় রেখো উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে মৃত্তিকা গঠনের হার দ্রুত জীব বৈচিত্র সর্বাধিক দেখা যায় নিরক্ষী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি জীব বৈচিত্র দেখা যায় যার জন্য এই অঞ্চলকে হটস্পটও বলা হয় জেট বায়ুপ্রবাহ দেখা যায় ট্রোপোস্পিয়ারের ঊর্ধ্বস্তরে দক্ষিণ গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকালে বর্ষাকালে দেখা যায় বর্ষাকাল দেখা যায় কোন মাসে জুন জুলাই মাস বর্ষাকাল নিচের কোনটি তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্তর্গত পরিবহন আমি একটা কথা বলে রাখি যে তোমাদের কিন্তু আমি প্রত্যেক চ্যাপ্টার ভিত্তিক শর্ট কোশ্চেন এর আগে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিও সেখানে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক চ্যাপ্টারের এমসিকিউ এসিকিউগুলো দেওয়া আছে চ্যাপ্টার ভিত্তিক করে সেগুলো যদি কমপ্লিট করো কোনো টেস্ট পার কেন কোনো পরীক্ষাই কোনো কিছু বাদ যাবে না তো যাই হোক পরের কোশ্চেন আমরা চলে যাই শস্য প্রগাঢ়তা সর্বাধিক হয় কোন কৃষিতে নিবিড় কৃষিতে পূর্ব ভারতের একটি নবগঠিত বন্দরভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল হলো হলদিয়া দেখো নবগঠিত বন্দরভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল বুঝতে হবে কিন্তু হলদিয়া ওজন রাসমান কাঁচামালের পণ্যসূচক কত একের বেশি যেটা ওজন রাসমান আর পণ্যসূচক এক হলে সেটা হলো বিশুদ্ধ কাঁচামাল যাই হোক ভারতে দু হাজার এগারো সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ রাজ্য কোনটি উত্তর হচ্ছে বিহার মৃত নগরী কাকে বলা হয় নেক্রোপলিসকে মৃত নগরী বলে যেটা নগর উন্নয়নের একদম শেষ পর্যায়ে বা চরম পর্যায়ে যাকে বলা যায় সোনালী পোশাকের কর্মীরা যে কাজের সঙ্গে যুক্ত সেটা হলো এর মধ্যে যে কটা আছে তার মধ্যে পরামর্শ দান ইউএসডিএ শ্রেণীবিভাগ অনুসারে অক্সাইডযুক্ত মাটির বর্গ কোনটি অক্সাইডযুক্ত মাটির বর্গ হলো অক্সিসল অক্সিসল পরে কোশ্চেন পেট্রোশন শিল্প গড়ে ওঠেনি কোথায় ডিব্রুগড় হলদিয়া ভারতরা ট্রম্বেতে উত্তর হচ্ছে তোমার ডিব্রুগড়ে ভারতের নীলবিপ্লব যে পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তা হলো তৈলবীজ দুধ মাছ ডিম নীলবিপ্লব হচ্ছে মাছের সঙ্গে যুক্ত চলে যাব তারপরে যে সেটটা রয়েছে আমাদের সেই সেটে অর্থাৎ আমাদের পরের যে সেট রয়েছে সেটা হচ্ছে পেজ নম্বর একশো বিয়াল্লিশ তোমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি পেজ নম্বর একশো বিয়াল্লিশে তো সরি তারপরে আমাদের যে পেজগুলো রয়েছে সেটা হলো পেজ নম্বর জিওগ্রাফি একশো ছেচল্লিশ পেজ নম্বর একশো ছেচল্লিশে চলে যাব আমরা হুম তো পেজ নম্বর একশো ছেচল্লিশে আমাদের নেই তারপরে 
দুটো রয়েছে দেখে নাও সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চলে কোন ধরনের মৃত্তিকা গড়ে ওঠে উজ্জ্বল উত্তর হচ্ছে পর্যল মৃত্তিকা গড়ে ওঠে তারপরে চলে যাব যে পরের যে কোশ্চেনটা রয়েছে কি পর্যন বা গ্রেডেশন ধারণাটি সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেন তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাস অনুযায়ী এখানে গিলবাট হবে যাই হোক ভৌমজলের ভাণ্ডার অব্যাহত থাকে কার মাধ্যমে জলচক্রের মাধ্যমে দামোদর উপত্যকা কোন ধরনের পরিকল্পনা অঞ্চলের উদাহরণ উত্তর হচ্ছে মধ্য আয়তন পরিকল্পনা অঞ্চলের উদাহরণ দেখো এই পরিকল্পনা অঞ্চল নিয়ে কিন্তু একটা আয়তন ভিত্তিক তোমাদের প্রশ্ন থাকবে আমি এটা তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম যে কিভাবে কোন পরিকল্পনা অঞ্চল নির্ধারিত হয় যাই হোক পরেরটা ফিয়ারের দেশ কাকে বলা হয় নরহেকে ক্ষয়চক্রের কোন পর্যায়ে মোনাডনা গঠিত হয় বার্ধক্য পর্যায়ে এস ইকাল টু এফ ইন টু সিএল ওয়ার পিটি অর্থাৎ ক্লাইমেট অর্গানিজম রিলিফ পেটেন্ট রক্স এবং টাইম এর ধারণাটির প্রবক্তাকে উত্তর হলো জেনি জাফিরুফি জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত ভূগঠন হলো উধবঙ্গ অধবঙ্গ চ্যুতি ভাজ এখানে আমি ভাজ বলছি ঠিকই কিন্তু দেখো চ্যুতিটা উত্তর হতে পারে কারণ চ্যুতি গঠিত অঞ্চলেও জাফিরুফি জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে আর ভাজ মানে কিন্তু আবার উধবঙ্গ অধবঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নটা একটু গোলা মেলে তারপরে দেখো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসি উপত্যকায় সৃষ্ট টর্নেডোকে কী বলা হয় উত্তর হচ্ছে টুইস্টার মোনেক্স অর্থাৎ মনসুন এক্সপেরিমেন্ট তো মনসুন এক্সপেরিমেন্ট মানেই কোন জলবোর সঙ্গে যুক্ত মৌসুমী জলবোর সঙ্গে যুক্ত নীলগিরি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ কোন রাজ্যে অবস্থিত তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত আর্সেনিক দূষণের অন্যতম কারণ কোনটি উত্তর হচ্ছে ভৌম জল দূষণ তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কী বলা হয় সাদা কালারের কর্মী বলা হয় পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো রেশম প্রতিপালনকে কী বলা হয় সেরি কালচার বলা হয় পরে কোশ্চেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোটর গাড়ি নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে ডেট্রয়েড ইন স্থানান্তর কৃষি ইন্দোনেশিয়ায় কী নামে পরিচিত হুমা নামে পরিচিত স্থানান্তর কৃষি আচ্ছা ব্রাজিলের রোকা ভারতে জুম ইন্দোনেশিয়া মিলপা তারপরে চলে ভারতের জামশেদপুরে অবস্থিত লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রটি কোনটি টিসকোটা টাইরন অ্যান্ড ডিজিটাল কোম্পানি ওপেকের সদর দপ্তর কোথায় ভিয়েনাতে ভারতের গাড়ি নির্মাণ শিল্পের উন্নতি ঘটে কত সালে উনিশশো এর দশকে ভারতের জন সর্বাধিক জনবিরল রাজ্য কোনটি জনবিরল রাজ্য হচ্ছে সিকিম মেগালোপলিস শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন যা গটমান প্রথম মেগালোপলিস শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন চলে যাব তার যে পরের সেটটা রয়েছে আমাদের তার পরের সেটে অর্থাৎ পেজ নম্বরে আমরা চলে যাব একশো ছিয়াত্তর পেজ তারপর দুশো চার পেজ ইংলিশ সেট এবং তারপরে আমরা অন্যটা করবো যাই হোক পেজ নম্বর একশো ছিয়াত্তরে আমরা চলে যাব সরাসরি তো একশো ছিয়াত্তর পেজে আমরা চলে এলাম তো প্রথমে আমাদের রয়েছে তারপরে শর্ট কোশ্চেন আমরা চলে যাই আরোহণ যে পার্থিব প্রক্রিয়ার অঙ্গ তো আরোহণ মানে কি ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি এটা বৃদ্ধি পায় বহির্জাত প্রক্রিয়ার অংশ আবহবিকারজাত পদার্থ অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে নেমে এলে সেই প্রক্রিয়াকে কী বলে পুঞ্জিত খায় ভাদশ স্তরে নিম্নতম উপস্তরটি কোনটি এখানে রয়েছে মধ্যবর্তী ভাদশ স্তর ক্রিয়েটিক ভাদশ স্তর মৃত্তিকা স্তর কৌশিক স্তর তো নিম্নতম উপস্তর যেটা সেটা হলো কৌশিক স্তর যে রেখা বরাবর উর্মিভঙ্গ ঘটে সেই রেখাকে কী বলা হয় উত্তর হচ্ছে প্লাঞ্জ রেখা পরের যে প্রশ্নটা দেখো ভৃগুতটের পশ্চাৎ প্রসারণ ধারণা কে দিয়েছেন এল সি কিং কিন্তু ভৃগুতটের পশ্চাৎ প্রসারণের ধারণাটা দিয়েছেন যে নদী ভৃগুতট নদী নামে পরিচিত ভৃগুতট নদী নামে বিপরা নদী পরিচিত মাটির প্রাথমিক কণাগুলিকে একত্রিত গঠনকে কী বলা হয় পেড আর মনে করবে যদি বললে এখানে বলে যে ত্রিমাত্রিক গঠনকে কী বলে তখন হয়ে যেত কিন্তু পেডন তারপরে চলে যায় আর বহুমাত্রিক প্রদানকে বলা হয় পলিপেডন যাই হোক ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতে চক্ষু চারিদিকে মেঘের দেওয়ালকে কী বলে স্পাইরাল ব্যান্ড বলা হয় বাট হচ্ছে সর্বপ্রথম জলবায়ু শ্রেণী বিভাগ কে করেন উত্তর হচ্ছে কোপেন ওজন গ্যাসের প্রথম সন্ধান দেনকে উত্তর হচ্ছে স্কনবি তারপর হচ্ছে যেসব প্রজাতির সংখ্যা আজ ও ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা হলো বিপন্ন প্রজাতি নদী পাড়ের ভাঙ্গন যে ধরনের বিপর্যয় সেটা কোন ধরনের বিপর্যয় সেটা হলো আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় তারপরে কোশ্চেন নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি কোন ধরনের কৃষি পদ্ধতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সেটা হলো ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তারপরে প্রশ্ন যে বাগিচার সঙ্গে ফাজেন্ডা কথাটি জড়িত সেটা হলো কফি ভারতে কোন রাজ্যে সর্বাধিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে উত্তর হচ্ছে মহারাষ্ট্রে চীনের বৃহত্তম লোহস্পাত কেন্দ্র কোথায় আনসান চীনের বৃহত্তম লোহস্পাত কেন্দ্র আনসান এখানে আনসাস রয়েছে কিন্তু আনসান হবে প্রধান রাজপথে জার্মানি প্রধান রাজপথ জার্মানি যে নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে অটোবান্স জার্মানির রাজপথের নাম অটোবান্স বিমা পরিষেবা যে স্তরের অর্থনৈতিক কাজ সেটা হলো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ আমার বইয়ে এখানে একটু ডিস্টার্ব হয়েছে উত্তর হচ্ছে তৃতীয় পরের কোশ্চেন যে মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি কোন মহাদেশে আফ্রিকা এশিয়া ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা উত্তর হচ্ছে আফ্রিকা পরের কোশ্চেন রাস্তার ধারে যে ধরনের জনবসতি গড়ে ওঠে সেটা কোনটি সেটা হলো দণ্ডাকার বসতি তোমরা জানো রাস্তার ধারে লম্বা করে রৈখিক বস
তিনটা সেট আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম অর্থাৎ এসি একশো চোদ্দ একশো তেচল্লিশ একশো ছিয়াত্তর এবং আমি আর একটু কথা বলে রাখি যে এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের যথারীতি দুশো চৌত্রিশ দুশো চুয়ান্ন দুশো উননব্বই এবং তিনশো এগারো তুলে ধরেছি তারপরে তিনশো একত্রিশ এবং তিনশো বিয়াল্লিশ ইংলিশ সেট রয়েছে এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি তিনশো পঞ্চাশ তিনশো পঁয়ষট্টি তিনশো উনআশি এবং তিনশো ছিয়ানব্বই সব কটি সেট একবারে তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো এই আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নিয়ে এখনও নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো এর আগে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি সেই ভিডিওগুলো চ্যাপ্টার ভিত্তিক যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেই ভিডিওগুলো তোমরা অবশ্যই ফলো করো তো আজকের মতো আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ